র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান র্যাব নিয়ে ডেথ স্কোয়াড র্যাবের ভেতরের কথা শিরোনামে একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করেছে জার্মান ভিত্তিক গণমাধ্যম ডয়চে ফেলে যদিও এরই মধ্যে এই প্রতিবেদন ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন্যদিকে ডয়চে ফেলের এই প্রতিবেদনে যেসব অভিযোগ উঠেছে তা সাবধানতার সাথে খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র শুধু তাই নয় শুক্রবার ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের ফেসবুক পেজে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে বানানো ডয়চে ফেলের তথ্যচিত্রটি শেয়ারও করা হয়েছে ডয়চে ফেলের প্রতিবেদনকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের অতি আগ্রহী আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক বিশ্লেষক তারা বলছেন রাজনৈতিক সংগঠনের মতোই মাঠে নেমেছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস এর পেছনে বেশ কিছু যুক্তিও তুলে ধরেছেন তারা তাছাড়া তাসনিম খলিল নামের যে ব্যক্তির সহায়তায় ডয়চে ফেলের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে তার অতীত কর্মকাণ্ড বিতর্কিত তাসনিম খলিলের নেত্র নিউজ আবার পরিচালিত হয় ন্যাশনাল এন্ডোভমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি এনইডি নামের একটি সংস্থার অর্থায়নে যে কারণে তাসনিম খলিলের দেওয়া সংবাদ ও ঢাকা মার্কিন দূতাবাসের রাজনৈতিক সংগঠনের মতো আচরণে দেশ বিরোধী দূরভিসন্ধি দেখছেন অনেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলুন বা এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলি তারা এটা তো তাদের সম্পর্কে জানাই আছে বিভিন্ন সময়তে বিভিন্ন দেশ তারা যেই দেশগুলোতে তাদের যে সরকার থাকে বা যেই সরকার ব্যবস্থা থাকে যদি তাদের অপছন্দের হয় তারা যে ধরনের সরকার ব্যবস্থা চায় সেটা যদি না হয় তারা সেই সরকারকে কিভাবে হঠাৎ হবে সেটা আমরা ল্যাটিন আমেরিকাতে দেখেছি সেটা আমরা আরব বিশ্বে দেখেছি সেটা কিছুদিন আগে আমরা আমাদের নিজেদের দেশের কাছেও দেখেছি তোমার সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সরকার সেই সরকারের ভিতরে আমরা যেখানে দেখতেছি যে সরকার কিন্তু এক নাগারে চোদ্দ বছর ক্ষমতায় আছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাই বলুন সার্বভৌমত্ব বলুন বাংলাদেশের উন্নয়ন বলুন জনগণের জন্য কল্যাণ কথা বলুন সেই দিকে যখন কাজ করে যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে এরা একটা ধরনের ক্যাম্পেইন শুরু করেছে একটা প্রোপাগান্ডা শুরু করেছে এবং এই প্রোপাগান্ডা যে সরকার বিরোধী যে এরা কোন জায়গাটা করছে যে এই ধরনের কিছু কিছু সংস্থা এবং তখন র্যাব নিয়ে যে ব্যাপারটা এটার পিছনে কিন্তু একটা উদ্দেশ্য আছে এই র্যাব ধরুন আপনার তার বড় যে কাজটি সেটা হচ্ছে সন্ত্রাস দমন সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রম বাংলাদেশে তো আপনি জানেন যে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে একসময় আপনার কি বলে যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এখনও যে শেষ হয়ে গেছে তা না কিন্তু র্যাব কিন্তু সেটা সাফল্য মানে সফলভাবেই সেটা দমন করতে পেরেছে এখন পর্যন্ত এবং এটা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্বে তারাও স্বীকার করে এবং এটা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের সহায়তেই র্যাপটা হয়েছে তো সেখানে কিছু সংস্কারের প্রয়োজন আছে সেই কথাটা বলা হচ্ছে সেই জিনিসটা করাও হচ্ছে কিন্তু এই যে ন্যাপ্ট নিউজ বললেন এবং আপনি ধরেন তার সঙ্গে ডেভিড বার্গম্যান এরা কিন্তু একটা বিশেষ মহলের স্বার্থে মানে উদ্ধারের জন্য এবং তাদেরকে তুলে ধরার জন্য যেটাকে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশ বিরোধী মানে চক্র সেই চক্রের সাথে কাজ করছে বলে সন্দেহ করলে সেটা কিন্তু মানে অতিরিক্ত কিছু বলা হবে না বিদেশে বসে সরকার বিরোধী নানা কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাসনিম খলিলের বিরুদ্ধে মামলা হয় দু সালে মামলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধানকে নিয়ে মিথ্যা ও বানোয়ার তথ্য প্রকাশের অভিযোগ আনা হয় মূলত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান শীর্ষক যে প্রতিবেদন প্রচার করে সেখানেও যুক্ত ছিলেন তাসনিম খলিল সবশেষ জার্মান ভিত্তিক গণমাধ্যম ডয়চে ভ্যালেতে র্যাবকে নিয়ে ডেথ স্কোয়াড র্যাবের ভেতরের কথা শিরোনামে যে তথ্যচিত্র বানানো হয়েছে তাও মূলত তাসনিম খলিলের গণমাধ্যম নেত্র নিউজের সহায়তায় বানানো একটা জার্নালিজম করা সাংবাদিকতা করার একটা প্রসেস আছে কি ইনভেস্টিগেশন লোকের সঙ্গে কথা বলা চেকিং ক্রস চেকিং আমি সাংবাদিকতারটাকে আউটসোর্স করব কিভাবে কারণ ধরুন আমি আমি একটা কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে দিলাম যে তুমি আমার এই ইনভেস্টিগেশনটা করো সে কি করলো সে প্রসেস ফলো করলো কিনা সে এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডস মেনটেন করলো কিনা সে সত্যি খবর দিল না ভুয়ো খবর দিল তাই তো আমি জানি না আমার হাতে কন্ট্রোল নেই সুতরাং আমার মনে হয় সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং জার্নালিজম ইজ এন আনহেলদি প্র্যাকটিস বয়সওয়েল একটা বড় সংস্থা ওদের রিসোর্সেস অভাব নেই আশা করি পয়সা করির অভাব নেই সুতরাং ওরা কেন অন্য কোনো ওয়েবসাইটকে আউটসোর্স করলো এবং তার ধরুন যদি আউটসোর্স করেও থাকে তাইলে এই প্রজেক্টটা যখন এই ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে তথাগতি তো যা হচ্ছে 
এডিটারদের কতটা ইনভলভমেন্ট ছিল এটা ডয়েসওয়েলকে জিজ্ঞেস করা উচিত অর্গানাইজেশন নিউজ অর্গানাইজেশন শুড বি আনসারিং দিস এক্সপ্লেনিং দিস যে হোয়াট ওয়াজ দেয়ার ইনভলভমেন্ট ইন দিস প্রজেক্ট বিকজ দে আর ক্লেমিং দ্যাট এটা জয়েন্ট প্রোডাকশন and what was the checks and balances uh, uh, that doish well enforced or maintained while this uh, production was done eta sathe ekta somporko ache je all the prime ministers men ebong seta al jazeera koreche sekano kintu netto news er bhumika chilo ebong eta eta jeta koreche doish fela german television sekano not netto news sekano ache kaji ei je ei je jaga ta ortat ami jeta bolchi je কোন একটা কারণে গুঢ় একটা কারণে কোনো একটা রহস্যে বলুন তাদের ভিতরকার ব্যাপারগুলো বলুন যে পশ্চিমা বিশ্বের এই যে গণমাধ্যম যারা আছে এবং সেটার সঙ্গে আমাদের আল জাজিরা যেটা কাতার ভিত্তিক তারাও এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে যে তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান সরকারকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাদের পছন্দ হচ্ছে না তাদের আল জাজিরার ক্ষেত্রে যেমন আপনি একটা বড় ভূমিকা তারা পালন করেছিল যেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে যুদ্ধ অপরাধীদের যে বিচার হয়েছিল সেই যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের পক্ষ অবলম্বন করা তাদের বিচারটা সঠিকভাবে হচ্ছে না আন্তর্জাতিক আইন মেনে হচ্ছে না সেই জিনিসটাকে তারা বারবার বলতে চাচ্ছিল তার মানে তো আপনি উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার এবং তারা কেন তারা যে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে এবং তারা যে কেন এই সরকারকে একটু যদি কোথাও কোনো তারা খুঁত পায় বা নাও পায় তাই এটা একটা ষড়যন্ত্রের জালের মতো তৈরি হচ্ছে নেত্র নিউজের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা যায় তাদের অর্থায়ন করে যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি সংস্থা ন্যাশনাল এন্ডোমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি এনএডি এই এনএডি প্রসঙ্গে দ্য ইউএস ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি বইয়ে বিখ্যাত মার্কিন গোয়েন্দা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ রিচার্ডস লেখেন স্নায়ু যুদ্ধের অবসানের পর এবং নাইন ইলেভেনে জঙ্গিরা টুইন টাওয়ারে হামলা চালানোর পর মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ব্যুরো অফ ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চ অফ স্টেট ডিপার্টমেন্ট ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির অপারেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে তখন গণতন্ত্রকে সমর্থন জানাতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার অর্থায়নে এই এনএডির জন্ম তাই বিশ্লেষকরা বলছেন অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার একটি হাতিয়ার এই এনএডি আর এই এনএডি অর্থায়ন করছে নেত্র নিউজে ইট ইজ এন ইনস্ট্রুমেন্ট অফ রেজিম চেঞ্জ এটা বিভিন্ন জায়গায় যেখানে আমেরিকা সরকার পতন ঘটাতে চায় সেখানে এনইডি কে দিয়ে বিভিন্ন মিডিয়া বিভিন্ন এদেরকে বাজেট দেওয়া হয় যাতে এরা সরকারের বিরুদ্ধে একটা প্রচার শুরু করে দেখো কি বলেছে এক্সাক্টলি পেজ ফোর হান্ড্রেড ফোরটিন ইউএস ইন্টেলিজেন্স কমিটি জেফ রিচেলস এটা আমার বক্তব্য না ইন এডিশন দ্য অ্যাক্টিভিটিস সাচ অ্যাজ দ্য সাপোর্ট অফ পলিটিক্যাল পার্টিস সাপোর্ট টু পলিটিক্যাল পার্টিস অর ব্রডকাস্টিং অর ব্রডকাস্টিং তার মানে পলিটিক্যাল পার্টি মানে বিএনপি জামাত ব্রডকাস্টিং মানে ডেভিড বার্গম্যান দ্যাট উড হ্যাভ বিন কন্ডাক্টেড অ্যাজ কোভার্ট অপারেশন কোভার্ট অপারেশন নট ওভার্ট কোভার্ট সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স অপারেশন আর নাও অফেন ডান ওভার্টলি আজকাল এটা অফেন ওভার্টলি করা হয় যেটা আগে কোভার্টলি হতো মানে পাবলিকলি আমি টাকা দিচ্ছি পাবলিকলি তারা হইচই করছে সরকারের বিরুদ্ধে তারা সরকারের পর্তন ঘটানোর চেষ্টা করছে এবং Thus, the National Endowment for Democracy provided support to Nicaraguan political parties who ran against the Sandinista. Sandinista in 1990 election of Nicaragua says of political party get directly K fund the che, National Endowment for Democracy. This National Endowment for Democracy, their budget comes from the Bureau of Intelligence and Research of the State Department in an independent organization. শুধু তাই নয় এই নেত্র নিউজে রয়েছে ডেভিড বার্গম্যানের মতো বিতর্কিত আইনজীবীও যিনি যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতাদের রক্ষায় দেশ বিদেশে নানাভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন বার্গম্যান রিচার্ড বার্গম্যান বলে একজন আছেন তিনি বাংলাদেশে অনেক দিন ছিলেন বাংলাদেশের সংবাদপত্রের সাথে জড়িত ছিলেন সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তো এইরা মিলে যেটা হচ্ছে যে এখন যেটা তারা করছে তারা সেই কাজটা কি যে বাংলাদেশের কিছু কিছু জিনিসকে তারা টার্গেট করেছে বিশ্লেষকরা বলছেন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর মতোই এনইডিকে ব্যবহার করছে যুক্তরাষ্ট্র টাকা দিয়ে এনইডির মাধ্যমে রিপোর্ট করিয়ে আবার সেই রিপোর্টের সূত্র দিয়েই বাংলাদেশকে মানবাধিকারের সবক দেওয়ার চেষ্টা করছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস সময় সংবাদ